Obama da por inevitable el abismo fiscal. A partir de este viernes, Estados Unidos afrontará recortes masivos por la falta de acuerdo presupuestario entre demócratas y republicanos que se culpan entre sí. El presidente del Congreso, el republicano John Boyner, advertía. El presidente habla de evitar el abismo fiscal, pero solo para seguir financiando más gasto público. Nosotros queremos evitar ese abismo, por supuesto, pero si vamos a hacer una reforma fiscal, entonces deberíamos centrarla en crear empleo, no en más gasto. El primer recorte de 85.000 millones de dólares empezará a sentirse en las próximas semanas. Afectará sobre todo a programas estatales en las áreas de defensa, sanidad, empleo y educación. Pamela Metis, empleada de la Agencia Federal de Aviación. Espero que dejen sus juegos de política y empiecen a trabajar para el pueblo, que hagan lo correcto, pedía. Estos recortes son un duro golpe para la economía estadounidense, pero no el último. El 27 de marzo se decide sobre el presupuesto federal y sin un acuerdo podrían suprimirse numerosos servicios públicos. Mientras el Fondo Monetario alerta del impacto sobre la economía mundial, muchas familias estadounidenses se preguntan qué harán con sus hijos cuando cierren guarderías y colegios de educación especial.